uh, masih kembali lagi ya bersama kami ya dari klinik Arto Moro Motor dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawanku semuanya pemirsa ya sehat selalu mudah-mudahan lancar semuanya dan sukses selalu nah, ini ada motor Yamaha apa ya Jupiter MX ya Jupiter MX ini sama orangnya suruh perawatan ya suruh ngerawat nanti kalau udah selesai mau dimandiin ya nah, ini habis dilakukan eh, pembersihan eh, dari karburator kemudian eh, air radiator kemudian oli mesin sudah dilakukan eh, pembenahan ulang kemudian ini masnya minta dilakukan pengguruhan atau pencucian eh, pembersihan di bagian ruang piston nanti akan uh, kita gurah di bagian ruang piston oke langsung saja kita lakukan prosesnya untuk tahap pertama nanti akan kita lihat uh, <tuh> kotorannya uh, di bagian dinding pistonnya itu seberapa keraknya setelah kita lihat dari lubang busi ya lubang busi dibuka kan nanti setelah itu proses pengguran akan dilangsungkan tahap pertama itu mesin akan kita panasi dulu akan kita panasin ya sampai mesinnya panas karena pengambilan kerak itu dilakukan harus panas e, daripada mesinnya dinding piston biar panas dulu biar proses pengambilan keraknya lebih enak ya setelah itu cairan kura akan kita masukkan Tunggu beberapa menit sampai cairan gula itu berinteraksi di dalamnya. Setelah itu akan kita uh, hisap cairan itu pakai alat hisap boleh, pakai suntikan boleh. Lakukan secara berkali-kali sampai di dalam ruangan itu bersih. Oke, kita langsung menuju ke TKP-nya. Nah ini alatnya yang dibutuhin ya. Alatnya seperti ini, bahannya ya. Ini cairan gula. Fungsinya untuk membersihkan kerak karbon yang ada di bagian dinding piston Di bagian dinding sini Cairan gula macam-macam ya bro ya Ada yang tipe apa itu namanya e, semprot Spon, tipe spon Ada juga yang tipe hisap Kita di sini pakai yang tipe hisap Nanti kita gunakan suntikan juga Suntikan ini nanti fungsinya untuk masukkan Uh, cairan ini ke dalam uh, ruang bakar ya kemudian kita coba ngeliat dulu nanti kotoran yang ada di bagian dinding uh, pistonnya pakai kamera seperti apa setelah itu eksekusi akan kita kerjakan kemudian alat yang untuk ngisep bisa juga pakai suntian masuknya pakai suntian ngisepnya pakai suntian juga bisa nah nanti kita coba gunakan uh, infus ya infus yang tipe kecil nanti kita kasih tekanan angin nanti untuk kita ngisep ini masih dalam keadaan kosong ya belum ada isinya kemudian kita tuang dulu cairan ini kita pengen lihat cairannya seperti apa ya kita buka dulu ini cairan kita buka dulu ya kita ambil nampan satu yang bersih yang enggak bersih kita buka dulu cairan ini ini cairan kimia ya kalau kena mata ya dicuci ya hati-hati keras bro masih segel bisa dilihat dulu untuk dalamnya seperti ini cairannya ini cairannya nyengat ya pokoknya nyengat jadi gunakan masker ketika proses gunakan alat yang uh, ini yang aman ya biar kita lebih enak kerjanya kemudian kita lihat dulu cairannya seperti apa tuh seperti ini cairannya putih bening ya putih bening untuk cairannya ini cairan ini bisa kita dapatkan di online atau di toko-toko terdekat cairan gurah atau karbon cleaner olah melok lebu guys seperti ini ya oke okay. Untuk keadaannya seperti ini, untuk bentuk cairan seperti ini, bahan yang sederhana seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita taruh sini dulu ya. Ini satu botol cukup. 
satu dinding piston satu botol cukup tapi kalau double ya ya dua nggak apa-apa lebih bagus ya setelah itu kita pengen lihat dulu uh, yang ada di bagian dinding sehernya atau dinding pistonnya seperti apa jadi nanti setidaknya kita bisa uh, melihat sesudahnya walaupun dia tidak sebersih piston yang baru setidaknya kerak dinding itu terangkat karena kerak dinding kotoran yang ada di dalam seher itu banyak e, penyebab ya nanti yang akan ditimbulkan bisa e, motor itu knocking kemudian akselerasi dan tenaganya itu kurang karena dinding keraknya banyak ya bahkan kalau dibiarkan terlalu lama itu bisa menyebabkan motor itu e, terjadi korosi dinding piston blok dan terjadi proses pengasapan gitu ya maka Uh, ini kita lakukan perawatan rutin per uh, 8-9.000 km atau setahun sekali boleh atau setahun dua kali lebih bagus gitu ya bro ya langsung saja uh, kamera kita masukkan ke bagian uh, bloknya lubang busi dibuka ya udah dibuka oke okay, dimasukkan kameranya kita pengen lihat seperti apa isi daripada dalamnya yuk Nah, yuk. Oke okay, proses kamera sudah dimasukkan ke dalam blok ya ke dalam blok kita pengen lihat seperti apa nah ini kira-kira dindingnya dindingnya seperti ini dinding pistonnya mas uh, piston yang kita ambil nah ini pistonnya seperti ini kira-kira nah seperti ini tidak begitu ekstrim parahnya ya tapi setidaknya kotoran itu uh, sangat mengganggu apalagi kalau kita menggunakan bahan bakar yang oktanya rendah misalkan premium itu cepat uh, kerak ya di sini tapi kan ini sepertinya kalau kita lihat dipakai uh, kamera nih ini motor ini uh, bahan bakarnya bagus terus jadi uh, bahan bakar akan mempengaruhi tingkat kotoran di bagian dinding piston ya semakin bagus kita gunakan bahan bakar itu di bagian ruang bakar akan tetap terjaga untuk kebersihannya oke okay. Kalau kita sudah tahu keadaan seperti ini, kemudian busi kita masukkan kembali, kemudian motor akan kita panasi kira-kira kisaran suhu mesin 80 derajat, baru uh, kita diamkan sejenak, busi kita buka, setelah mesin uh, agak hangat, busi kita lepas kembali dan cairan akan kita masukkan. Karena kalau mesinnya masih dingin, itu proses kinerja yang akan bekerja untuk cairan tersebut, itu kurang efektif ya. Jadi kita panasin dulu, kita hangatin dulu mesinnya. Oke, okay? kalau kita sudah tahu kayak gini dalamnya, Busi kita pasang kembali, kemudian mesin kita hidupkan sampai hangat. Oke, cukup. Busi dimasukin, dihidupin mesinnya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, proses pemasangan busi sudah dilangsungkan, kemudian motor akan kita panasi. Yuk, hidupin motornya, kita panasi dulu. Oke, dipanasin dulu motornya, kisaran nanti biar hangat dulu, biar prosesnya lebih enak. Ya biarkan motor ini kisaran 3 sampai 5 menit suhu panas kemudian kita diamkan sejenak busi kita lepas dan kita langsung eksekusi yeah. I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy yeah, This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just me. wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it known They call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I've won They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not hangat ya Hangat Kemudian kita lepas perlahan-lahan Untuk businya Pelan-pelan aja biar dia nggak rusak Setelah itu uh, Posisi piston akan kita buat TMB atau titik mati bawah Atau di bagian sisi bawah ya Kemudian cairan akan kita masukkan Jadi cairan itu fungsinya untuk mengangkat 
kerak di bagian, di bagian ruang bakar ya untuk ruang bakar saja ya untuk tidak di bagian oli dan cairan itu tidak akan masuk ke bagian oli mesin khusus di bagian ruang bakar uh, pucuknya kelep dan di bagian uh, sisi daripada piston oke okay, busi kita lepas oke okay, busi masih proses pelepasan ya kita lepas besinya awas pas agak hangat kemudian posisi piston akan kita cari posisi paling bawah ya paling posisi paling bawah ada open ya oke hangat di bagian pistonnya udah hangat kita cari paling bawah Oke, diamkan saja. Kita amankan dulu kunci kontak. Setelah itu cairan akan kita masukkan. Cairan ini ya, yang tadi itu. Ini udah habis, kosong. Kosong. Ini akan kita masukkan cairannya. Ya, ini udah terisi cairannya seperti ini. Kita masukkan ke dalam sana. Ya. lakukan secara bertahap ya kisaran satu suntikan dulu satu suntikan dulu oke oke biarkan nah di sana di dalam ruang bakar itu ketika mesinnya sudah hangat cairan sudah kita masukkan di sana masih proses bekerja jangan langsung diangkat ya jangan langsung diangkat biar dia proses penarikan daripada kotorannya itu efektif dulu ya Jangan langsung diangkat. Uh, gunakan pengaman ya, biar lebih aman karena baunya ini nyengat tuh, baunya nyengat ya. Jadi gunakan keamanan. Kita pengen lihat pola kerjanya dia di dalam sana yuk. Ini cairan sudah masuk, kita pengen lihat cara kerja daripada barang tersebut. Tuh lihat tuh, bisa kelihatan nggak? Di situ kayak air mendidih, kerutuk 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 gitu. Itu proses pekerjaan masih dilangsungkan oleh cairan ya. Tuh ada busa-busanya yang masih nah, masih kayak mendidih tuh. Nah, maka motor kita hangatkan supaya pekerjaan lebih cepat. Mesinnya hangat, cairan kita masukin kayak air mendidih dia. Itu proses penarikan daripada karbon masih bekerja. Tuh ya. Tuh, tuh bisa kelihatan nggak kerutuk-kerutuk itu? Tuh kayak air mendidih tuh. kerutuk-kerutuk-kerutuk gitu di dalamnya itu kayak ada proses pencabutan gitu loh oke kita diamkan cairan ini kisaran tiga uh, sampai empat menit ya biar dia bekerja dulu biar dia efektif dulu untuk hasil penarikannya pengumpulan daripada keraknya kemudian akan kita hisap oke ini sudah kisaran mendekati lima menit ya kita cek dulu kita pakai kata buat kata buatnya yang agak kuat bro Ya hati-hati kata baca jangan sampai ketinggalan di dalam kita kan hanya untuk lihat sampel daripada cairan ini udah full kerja belum sih gitu. Nah udah hampir kerja ini. Ini yang tadinya bening udah jadi begini. Kalau di bagian dinding pistonnya itu sangat-sangat kotor, kotoran ini sangat benar-benar kelihatan ya. Karena di bagian dinding pistonnya tidak begitu kerak jadi Uh, nyaris warnanya cuman nyoklat aja ya gitu ya tapi kalau di dalamnya situ sangat kotor ya kelihatan banget nih kotornya nih ini sampelnya pakai ini jangan di gini gini eh, nanti ketik ketik takutnya ketinggalan ini di bagian ruang bakarnya ya cukup sedikit aja kita masukin untuk lihat sampelnya aja terus seperti ini berarti kalau sudah seperti ini sudah bisa kita cabut ya kisaran 3 sampai lima menit kemudian kita cek sudah seperti ini langsung saja kita sabut proses pencabutan akan dilangsungkan ya posisi dalam seperti tadi ya usahakan jangan diengkol atau segala macam biar dia tenang dalam keadaannya jangan diengkol-engkol takutnya nanti dia jelek bener-bener posisi dia tenang ya setelah itu kita cabut kita masukkan selang kita pakai tekanan angin kita masukkan ke sini ya kita ambil dasarnya kita kocok-kocok dulu di sini biar dia merata dulu kotorannya setelah itu akan kita hisap kita kocok-kocok sukupnya diudek dulu 
Oke kalau udah tinggal kita hisap posisinya dia Yuk kita hisap Oke proses narik Nah ini masih narik Awas tangannya Oke masih ditarik sama dia ya Ini kotorannya seperti ini kira-kira Gunakan pengaman ya masker Biar lebih aman Karena ini baunya menyengat bro Jadi kotorannya sudah seperti ini Oke, kayak gini nih cairannya. Kita habiskan dia posisinya. Kita habiskan sampai dia bersih. Ya, kita ambil terus. Oke, cukup mas, cukup mas. Cukup, cukup. Nah, oke ya, sudah kita tutup. Yang tadinya cairan ini bening seperti ini, dia sudah bekerja, sudah jadi kayak kopi kayak gitu yuk. Nah, sekarang coba kita tuang. Nanti coba pinjam gelas dulu untuk sampel. kita ambil sampelnya ya kita ambil sampelnya ini ya seperti ini untuk kotorannya aduh nggak mau turun nih kotorannya karena ini butek banget nih gak mau turun nanti dibuka aja kita buka aja ini pegang dulu mas gelasnya mas kita buka aja langsung dari sini kita tuang ya oh jangan dekat-dekat mas lihat seperti ini ya kita lihat dulu seperti apa untuk isinya itu sudah seperti itu nah jadi kayak kopi ya nah tinggal ngasih gula udah jadi kopi guys dipegang dulu nah seperti ini coba dipegang dulu mas pegang dulu kemudian kita ambil cairan lagi ya cairan lagi Ini cairannya Cairan yang tadinya seperti ini Cairan sudah ketarik Jadi kayak gini Ya ini kotorannya Sudah kita tarik sedikit Kita lakukan sampai tiga kali Sampai cairan itu habis Oke kalau untuk seberapa penuhnya Yang penting dia sudah Beludak aja sudah keluar ke sini Sudah uh, sedikit keluar ke sini Cairannya set berarti sudah cukup gitu ya Yang penting posisi piston kita taruh di posisi Paling bawah Oke okay, untuk sampel pertama sudah kita dapatkan hasilnya seperti ini Kemudian akan kita buang kita ambil sampel yang kedua untuk nantinya Kemudian yang ini kita masukkan kembali cairan yang kedua Ini biasanya uh, dua kali santai sudah cukup Kita masukkan cairan yang kedua Ya kita habiskan cairan ini yang kedua Tolong pegang mas agak begini udah mulai habis itu oke oke cukup kita masukkan lagi ke dalam sini ini diamankan dulu aja ditaruh bawah di sini dulu nah itu yang penting udah kebuang buta kayak gitu udah cukup berarti ya Berarti tinggal seperempat setikan lagi udah cukup Kemudian kita tunggu Kalau untuk yang proses kedua Kita tunggu 3 menit udah cukup ya Kita biarkan dulu dia bekerja Dia proses sirkulasi Kemudian akan kita hisap kembali seperti yang proses pertama Untuk hasil yang pertama kita dapatkan seperti ini ya Ini hasil pertama Oke Ini kita masukkan ke sini Ya, ini yang proses kerja pertama. Kita buatkan sampelnya di sini pertama ya. Yang pertama. Kita taruh sini. Nanti kita ambil proses yang kedua ada di gelas nomor 2. Jangan diminum ya, Bro ya, jangan diminum. Ini hanya untuk sampel ya. Untuk sampel hasil kita lihat yang kedua. Kita tunggu yang kedua. Kita tunggu dulu dia proses kinerja. Oke pencabutan yang kedua akan dilakukan ya Akan dilakukan kerjakan seperti yang tadi Kita ulangi sampai cairan yang tadi habis ya Cairan yang gurat tadi habis Ini yang pertama, ini yang kedua nanti akan kita lakukan Sekarang kita hisap dulu posisinya Seperti tadi agak kita aduk sedikit ya Setelah itu akan kita hisap Yuk hisap 
Yang kedua sedang berlangsung kita bandingkan untuk segi kotorannya. Dia nyaris hampir bersih ya, beda dengan hasil yang pertama tadi. Oke sudah cukup ditutup, tutup, ya ditutup. Hati-hati cairan ini bawa nyengat, ini bahan kimia ya. Kalau untuk keadaan nanti uh, dinding bloknya aman nggak mas gitu, insya Allah aman ya. Yang penting nanti pola terakhirnya kita lakukan ya, jangan langsung dimasukkan busi ya. Ini kita ambil yang kedua, kita lihat untuk hasilnya. Langsung kita sampel di gelas. Ya sudah agak beda daripada yang pertama. Sepor yang atasnya sudah agak bening ya, sepor yang ini ada bening, sudah agak ada perbandingan antara yang pertama dan yang kedua, ya kan? Yang ini sudah hampir kayak teh, yang sebelah sini udah kayak teh ya, kayak teh yang di sini benar-benar kayak kopi hitam itu ya bro ya, oke? Okay. Tinggal sedikit lagi nih, kita habiskan, tinggal segini, kita habisin. Ini sudah penutupan Oke pembilasan Agak kita Udek sedikit Oke untuk penutupan langsung kita hisap Oke, Oke kita hisap Untuk penutupan ya Yep. Oke okay, bisa kita lihat untuk yang terakhir Oke okay, cukup, cukup. Oke okay, sudah habis Cairannya sudah cukup Seperti ini Bisa kita bandingkan ya Untuk hasilnya Masukin mana ya Ada gelas satu lagi gak ini jadi kopi ya enggak kita buang dulu lah. dibuang dulu setelah itu kita ambil selangnya baru proses finishing akan kita kerjakan Oke kita beresin dulu tiang infusnya beresin dulu selesai kemudian tahap selanjutnya jangan langsung dimasukkan busi ya kita buang dulu sisaannya ini kita engkol-engkol dulu atau kita starter biar dia ngebuang dulu posisi kontak mati ya di engkol mas tolong mas biar kotoran yang di dindingnya kebuang dulu oke terus 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 oke terus terus oke terus terus yang terus lihat dulu untuk hasilnya ya setidaknya pasti ada perubahan kita lihat dulu nah itu untuk dindingnya sudah bersih ya dibanding yang sebelumnya di sini sudah bersih sudah nyaris bersih oke sudah nyaris bersih itu masih ada sisaannya nanti akan kita engkol lagi nah itu sudah bersih dibanding yang sebelumnya tadi ya sudah kita angkat untuk kotoran yang di sini <tuh> Oke, kita buang sisaannya ini dikit karena itu masih ada. Setelah habis baru kita masukin busi. Tadi masih ada sedikit ya, kita buang dulu. Oke, udah cukup, udah kerasa kering. Kemudian busi kita masukkan. Ya, busi dimasukin dipasang. proses pengencangan busi sedang dilaksanakan kemudian kalau sudah selesai kita pasang kolam busi dan kita hidupkan mesinnya oke 
sudah selesai kita bersih dulu ya proses sudah dilangsungkan proses pertama kedua dan finishingnya <tuh> untuk keamanan daripada bloknya itu kan kita di sini hanya pembersihan ya kalau untuk tingkat keamanannya ya aman ya bro ya tapi kalau motor sudah ngasep ya nggak bisa bro ini kan hanya untuk perawatan untuk perawatan jadi untuk menghilangkan keras tapi kalau motor itu sudah benar-benar ngasep ya nggak bisa gitu kan hanya untuk treatment kita lakukan berkala agar lebih aman untuk kendaraannya tapi kalau sudah motor itu sudah e, banyak masalah ya nggak bisa ya gitu ya kita pakai ini untuk cairannya macam-macam untuk jenis cairan gurah ya banyak sekali merek e, cairan-cairan tergantung kita selera yang mana yang pakai yang semprot atau yang tipe hisap terserah e, pakai yang manual atau pakai yang hisap atau terserah setelah itu akan kita hidupkan motornya dimatikan dulu posisi kontaknya kemudian diengkol-engkol dulu posisi busi terpasang yuk oke cukup setelah itu akan kita kontak dan kita hidupkan motornya oke kita hidup kita tahan dulu jangan langsung digas biar dia nampak dulu baru mulai digas. Untuk rasanya udah beda, bro, udah agak entengan. Jadi kerap yang tadi itu itu akan mengganggu daripada kotoran eh, yang akan disimulasi ya. Jadi kotoran tuh sangat-sangat mengganggu ya. Jadi posisi pengambilan tadi itu untuk ngambil kerak yang di klepnya, sisi dinding atas headnya dan di dinding bloknya sudah enakan ini untuk rasanya. Alah ngedrop apinya, enkel aja. Dan untuk rasanya sudah jadi prosesnya tinggal tes jalan gitu ya bro ya Yuk, kita tes jalan dulu mungkin kita coba dulu ya Entahlah. subscribe uh, silakan di bawah ini pencet subscribe nya bu biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton dan setia mensupport kami dan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di